ഞാൻ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രകാന്ത് കെ എസ് ആണ് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രകാന്ത് മലബാർ നേത്രാലയത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും ചീഫ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പേയാണ് തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടുഡേസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ടുമോറോ സിറ്റിസൺസ് എന്ന് പറയും കുട്ടിക്കാലത്തിലെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച വളരെ മുഖ്യമാണ് സാമാന്യമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കോങ്ങൺ കോങ്ങണിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പഴയ കാരണങ്ങളിൽ കണ്ട് കോങ്ങണ്ണ് വരാറുണ്ട് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികളെ കോങ്ങണ്ണ് കണ്ടെത്തിയാൽ പണ്ടത്തോറ് തെറ്റുദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജനിക്കുമ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റുദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കോങ്ങണ്ണ് കണ്ട് വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഉടൻ തന്നെ കണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ണട വെച്ച മതിയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് കണ്ണ് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് പിന്നെ കുട്ടിക്കാലത്തിലെ കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണട ധരിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ണട ധരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആറാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ആറാറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ശരിക്കുള്ള ആവശ്യമുള്ള കണ്ണിൻ്റെ പവറുകളിലെ കണ്ണട വെക്കേണ്ടതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചില എക്സസൈസുകളാണ് അതാണ് ചിലപ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവുള്ള കണ്ണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒക്ലൂഷൻ തെറപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്താൽ കണ്ണിൻ്റെ കുട്ടികളെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അതേ സമയത്തിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂൾ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അണുപാത്തുകൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ് അൻഡൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതാണ് ചെങ്കണ്ണ് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് ചെങ്കണ്ണ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് ഒരു ഒരു ഒരാഴ്ച വരെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ അയക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെങ്കണ്ണ് വന്നിട്ട് ബാക്കി സ്കൂളിലുള്ള ബാക്കി കുട്ടികൾ അത് പകരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് രക്ഷിതാത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ള ആളുകൾ കണ്ണ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പ് അതാണ് റെട്ടിന എന്ന് പറയും കാഴ്ചപ്പെട്ടുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പെട്ടുള്ള റെട്ടിന ബാധിക്കുന്ന ഈ സൂക്കടുകൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ ബാധിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിലെ ചോറ പുറത്ത് വരും ബ്ലീഡിങ് സ്പോട്ട്സ് അതാണ് ഡോ ബ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഡോ ഡോട്ട് ഹാമറേജസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ കൃത്യസമയത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഇതിനാവശ്യമുള്ള ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്താൽ ഉള്ള കാഴ്ച നിലനിർത്താൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സഹായിക്കുക സഹായമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സൂക്കുകളുള്ള എല്ലാ രോഗികളും ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഫണ്ടസ്ട്രോസ് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൻ്റെ സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒ സി ടി അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇപ്പോൾ നവീന കുറേ സഹ സ്ഥലകരകൾ ഉള്ള ഉള്ളതാണ് ആ പരിശോധന നമ്മൾ ചെയ്താൽ ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ ലേസർ ചികിത്സ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലേസർ ചികിത്സ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിട്രസ് ഹാമറേജ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിലുള്ള വിട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിട്രസ് ജെല്ല് കുളി ചിലപ്പോൾ ചോറ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും തിമിരം അതാണ് പത്ത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെൻസുകൾ ലെൻസ് വന്നിട്ട് സുതാരമായിട്ടുള്ള ലെൻസ് വയസ്സ് കൊണ്ട് വരുന്ന മാറ്റുകൾ കൊണ്ട് തിമിരമായിട്ട് അധാരമായിട്ട് തിമിരമായിട്ട് മാറും ഈ പണ്ട് തിമിരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ചെയ്ത സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ജസ്റ്റ് തിമിര എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ നവീന ഓപ്പറേഷനുകൾ അതാണ് ഈ ഫേക്ക് മിൽസിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ ഇൻസെഷൻ മാനുവൽ സ്വിച്ചർലെസ് സ്കാറ്റർ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഇത് ചെയ്താൽ ഈ ഫേക്ക് മൽസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണ് വളരെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് കീറിയാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഒന്നര മില്ലിമീറ്റർ രണ്ട് മില്ല
ചിലപ്പോൾ ഫോൾഡബിൾ എന്ന് പറയും ഫോൾഡബിൾ പറഞ്ഞാൽ മടക്കി വെക്കുന്ന ലെൻസാണ് ഈ മടക്കി വെക്കുന്ന ലെൻസ് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് വളരെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നര രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ രണ്ടര മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രം കീറിയാൽ മതി അതായത് നോൺ ഫോൾഡബിൾ അതാണ് മടക്കി വെക്കാൻ കഴിയാതെ ചില ലെൻസുകളുണ്ട് നോൺ ഫോൾഡബിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയും അതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആറ് മില്ലിമീറ്റർ കീറാൻ വേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുറി വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ലെൻസ് നമ്മൾ തിമിരം വരുന്ന മുമ്പേ തിമിര് നമ്മളെ ലെൻസ് തിമിരമായിട്ട് മാറുന്ന മുമ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫോൾഡബിൾ ലെൻസ് വെക്ക് വെക്കും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കാഴ്ചയുടെ ഗുണമട്ടം വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഫോൾഡബിൾ മൾട്ടി ഫോക്കൽ യൂണിഫോക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ പലവിധ ലെൻസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഏതാണ് ലെൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ലെൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെക്കും ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു അതേ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റുകളിൽ ഓപ്പറേഷൻ തീർക്കും തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് മുതൽ ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ രക്ഷ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നാലഞ്ച് ദിവസം നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തല കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിത്യത്തെ പണികൾ തുടങ്ങാം അതുകൊണ്ട് പണ്ടത്തെ പഴയ വിധ വിധാനമായിട്ടുള്ള ചില ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു മാസം നാൽപ്പത് ദിവസം വിശ്രമ റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത്തെ വരൂല വയസ്സാകുമ്പോൾ വരുന്ന ഈ ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്രോ ഡിജനറേഷൻ എന്ന് പറയും കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൻ്റെ നടുഭാഗത്തിൽ വരുന്ന കണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് കൊണ്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഇത് കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ചില പഴയ വിധ ചികിത്സകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലേസർ ചികിത്സ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പ് കുളിൽ വെക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അവാസ്റ്റിൻ അങ്ങനത്തെ ചില ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ കാഴ്ച കൂടുതലായിട്ട് കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ അതാണ് ഇൻട്രോ ഓക്ലർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ സാധാരണമായിട്ട് പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ ഇരുപത് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് മേലെ പ്രഷർ പോയാൽ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയും നമ്മൾ അത് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിധം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും മറ്റത് ക്ലോസ്ഡ് ആംഗിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഏത് ഗ്ലോക്കോമ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി അതിന് വിശദമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ലേസ് ചികിത്സ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ തുള്ളിമ്പൻ ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ഇത് ഏതാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ രോഗിയുടെ ഏത് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലോക്കോമാണ് ഉള്ളത് പറഞ്ഞ് വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതാണ് കണ്ണ് ബാധിക്കുന്ന ഏത് സൂക്കേടായാലും ഒരു ചെറുതായിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ പുറമേ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് നിറവ്യത്യാസം കണ്ടാൽ അത് നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമാക്കാതെ കൃത്യസമയത്തിൽ കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർ കാണാൻ കാണേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ ചെയ്താൽ കണ്ണ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്തി കുറേ കാലം സുരക്ഷിതി സുരക്ഷിതമായി നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക